இதோட நீங்க கொஞ்சமா ஜீரா ரைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோமதி விளாக் இன்னைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து லஞ்சுக்கு பூரியும் சன்னா மசாலாவும் தான் செய்ய போகிறேன் நார்மலாக சோலா பூரி சன்னா மசாலா தான் செய்வோம் பட் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய குட்டி பொண்ணு சோலா பூரிலாம் சாப்பிட மாட்டேன் அதனால் சாதாரண பூரியும் சன்னா மசாலாவும் தான் செய்ய போகிறோம் சன்னா மசாலா ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம பூரிக்கு மாவு பேசிய ஆரம்பிக்கலாம் கோமதி விளாகை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினொன்றரை பதினொன்றே முக்கால் ஆகிடுச்சு சரி லன்ச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறேன் லன்ச் இன்னைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சன்னா மசாலா தான் இது வந்து நாளைக்கு அடக்கி மாவு ஊற வச்சுருக்குறேன் அதை மிக்சியில் அரைக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சன்னாவும் ஊறிடுச்சு எட்டு மணி நேரமாக ஊறிக்கிட்டு இருக்கு காலையில் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலையோட மாவு அரைச்சேன் பார்த்திங்கன்னா அதனால் கிரைண்டர்லாம் நல்லா வந்து கழுவி எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்ச சாமான்கள் சாப்பிட்டது அப்புறம் நம்ம செஞ்ச இடம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி டிஷ் வாஷரையும் லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ லன்ச்சு செய்கிறப்ப நம்மளோட கிச்சன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கடகடனும் வேலையாகும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிரமமே இருக்காது இப்போ செய்கிற வேலையை மட்டும் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ சன்னா மசாலா செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து புளி பேஸ்ட்டெல்லாம் நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு அரைச்சி வச்சுக்குவேன் பசங்கள்லாம் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறனால நம்ம டக்குன்னு ஒரு வேலை செய்யணும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னா இந்த பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் புளி கரைக்க அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன வேலையாக அதிகமாக தெரியுது அதனால் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அந்த ரெசிபி லிங்க் வந்து வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சன்னா மசாலா செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல கொண்டக்கடலை வந்து ஊற வ ஊற வச்சதை வேக வச்சுக்குவோம் அதுக்கு குக்கரில் ஊற வச்ச சுண்டலை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு கப் ஊற்றிட்டு இப்போ இதில் உப்பு போடாதீங்க சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சுண்டலில் உப்பு போட்டு வேக வைக்கிறப்ப சில நேரம் வேகாது அதனால் அதை உப்பு போடாமல் ஒரு சின்ன வெள்ளை துணியில் கரம் மசாலா ஹோல் கரம் மசாலாவோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் நம்ம செய்ய போகிறோம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சோலை பட்டுராவோட ஹோட்டலில் கொடுப்பாங்களே அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் எதனால் இப்படி கட்டி போடுறோம் அப்படின்னா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்துருவோம் ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும் அந்த சுண்டல்லையும் அந்த தண்ணிலையும் இருக்கும் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம கிரேவி செய்ய போகிறோம் அதனால தான் துணியில் கட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போ ப்ரெஷர் வச்சு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு விசில் வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு விசில் நம்மளோட ப்ரெஷர் குக்கர்லேருந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வந்த உடனேயே நம்ம பாத்திரத்தை வந்து வேறு அடுப்புக்கு மாற்றி ஆஃப் பண்ணதை வச்சுட்டு கிரேவி செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெறும் தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் மட்டும் போட்டுட்டு பொரிய விடுங்க கறியிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு கடுத்த வாசனை வந்துடும் இது நல்லா ச பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த சைஸில் உள்ள வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை நல்ல சாப்பரில் போட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை இதில் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் ஒரு மிதமான தீயில் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காயம் வதங்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்க்குறப்ப உங்களுக்கு அந்த பாத்திரத்தில் அடியும் பிடிக்காது அந்த வெங்காயத்துலேயும் உப்பு ஏறிக்கும் இன்னொன்று சட்டுன்னு நமக்கு வதங்கி வந்துடும் நல்லா வதங்கி பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனம் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை நல்லா போயிருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான மிளகாத்தூளை மட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்க போகிறோம் அரை டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா கரைசியாக நம்மளோட மசாலாவில் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா சிவப்பாக வரும் பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு ரிச் கலராக தெரியும் அதுக்காக தான் இப்போ சேர்த்துருக்குறேன் அதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அரைச்
ஒரு தக்காளியை மட்டும் மிக்சியில் அரைச்சி திக்காக சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு தக்காளி வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒன் எயித்து டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்குறேன் ஏற்கனவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டோம் இல்லையா அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்கின அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சன்னா மசாலா பவுடர் சேர்த்துருக்குறேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட இது இல்லை அப்படின்னா கடைசியாக நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்குவேன் அதோடு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச சீரக பொடி சேர்த்துருக்குறேன் இது எல்லாத்தையுமே தீய கொஞ்சம் மிதமாக வச்சுக்கிட்டு அதோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கிக்க போகிறோம் பட் சனா மசாலா போட்டு பண்ணிங்கன்னா தான் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு முக்கால்வாசி வதங்கி பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா தான் நான் கரம் மசாலா பொடி சேர்க்க போகிறேன் இது நம்ம வீட்டில் செஞ்சது தான் ரெசிபி லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் போல் போட்டுட்டு இப்போ போடுறது ஏன் அப்படின்னா அதோட வாசனை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் போகாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இன்னும் நல்லா வந்து வதங்கி வரட்டும் இந்த அளவுக்கு சுருண்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சன்னா வந்து வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வந்து நல்லா வெந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ப்ரெஷர் அப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் போல் டேபிள் சால்ட்டு சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்குள்ளேயே நம்ம வேக வச்ச குண்டக்கடலையோட ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த பொட்டன கட்டி போட்டோம் இல்லையா அதை மட்டும் எடுத்துடலாம் மூட்டை கட்டினதை எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு கால் கப்பு மட்டும் சுண்டக்கடலை எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சது எதுக்குன்னா நம்ம அதை மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறோம் மற்ற எல்லாத்தோட தண்ணியோடையே அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சன்னா மசாலாவுக்கு இது எல்லாம் நல்லா கலந்து கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் போல் கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தயக்கீரையை நல்லா பொடிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுங்களையும் போய் நம்ம அந்த மிக்சியில் அரைக்கிற கொண்டக்கடலையை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு மிதமான தீயில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு ஓரளவு வந்துருச்சு இப்போ தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கொண்டக்கடலையை சேர்த்துக்க போகிறோம் எதுக்கு சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அது நல்ல ஒரு திக்காகவும் இருக்கும் கிரேவி நிறைய கிடைக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் இறங்குறப்ப அந்த கிரேவியோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் சேர்க்குறது போட்டுட்டு ஒரு ஒரு கப்பு போல் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ கலந்துட்டு இதில் நல்ல டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலந்துட்டு இன்னுமே ஒரு மிதமான தீயில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு திக்காகி வரணும் அதனால் மூடி வச்சு வேக விடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு கிரேவியும் திக்காகி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் பொடியாக நறுக்கினா கொத்தமல்லி இலைகள் தூவி நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ நம்ம கிரேவியை வந்து செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கிறப்ப எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது நேரம் ஆக ஆக உங்களுக்கு இறுகிக்கிட்டே வரும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா சரியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பூரிக்கு மாவு பிசைய ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பூரிக்கு சன்னா மசாலா ரெடி பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து பூரி வேணால் சப்பாத்தியாக போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி தான் கொஞ்சம் இறுக்கமாக பிசைஞ்சி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பூரியும் போட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி கொஞ்சம் நேரம் ஊறிச்சுன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதனால் மாவு பிசைய போகிறேன் தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி சன்னா மசாலா தயிர் பச்சடி மூணுமே வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் செஞ்சுருக்கிற இப்போ அளவுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலு பேர் அடல்ட் சாப்பிட போறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நேரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடல்ட் ரெண்டு கிட்ஸு ஸோ இந்த நான் செஞ்ச ரெசிபி வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நேரத்துக்கு வரும் பட் நான் ஒரு நேரத்துக்கு வந்து சப்பாத்தியோட சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஓவர் சன்னா மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி கூட ஒரு சாட்
அது மாதிரி நல்ல சாஃப்டான பூரி வரதுக்கு ரெசிபி வீடியோ லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் சோலா பூரி ரெசிபி கூட போட்டிருக்கிறேன் நான் அந்த ரெசிபி வீடியோவும் உங்களுக்கு நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் என்னென்ன லன்ச்சுக்கு போய் சன்னா மசாலாம் பூரியும் சாப்பிட்றீங்கன்னு எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூரிலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சம்டைம்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா நல்ல தூக்கம் வரும் அதனால் பூரி வந்து காலையிலையும் எடுத்துக்க மாட்டோம் நைட்டும் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவோம் இல்லையா அதனால் அதை நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் மோஸ்ட்லி இந்த பூரி பொங்கல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் மத்தியானம் லன்ச்சுக்கு தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிப்பர் பண்ணுவோம் இதோட நீங்கள் கொஞ்சமாக ஜீரா ரைஸ் அந்த மாதிரி எதாவது வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஒரு சப்பாத்தி சன்னா மசாலா அப்புறம் ஜீரா புல்லாவை வச்சு அப்புறம் கொஞ்சமாக தயிர் பச்சடி நீங்கள் குக்கும்பர் வச்சு அந்த மாதிரி செஞ்சால் ஒரு ஹெல்தி மீலாக கூட இருக்கும் அவ்வளோதான் மாவு பிசைஞ்சாச்சு சப்பாத்தி போட வேண்டியதான் இதை முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து வெந்தயக்கீரை வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் சரி பின்னாடி வந்து வெந்தயக்கீரை கொஞ்சம் போட்டோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கு கொஞ்சம் கீரை ஆகும் இல்லையா அதனால் வெந்தயக்கீரை போட்டிருக்கிறேன் அதையும் நம்ம பார்ப்போம் அப்படியே நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பேக் யார்டையும் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து லன்ச்சு சாப்பிட்டாச்சு சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் நல்லா டயர்ட் ஆகிட்டோம் ஆனால் குட்டி பாருங்க ஆனால் அவள் வந்து நான் கேக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா சரின்னு கொஞ்சமாக வந்து மாவையும் சர்க்கரையும் எடுத்து கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி மிக்ஸ் பண்ண வச்சாச்சு இப்படியே இது கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அவளுக்கு ஓடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இன்னும் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அவன் வெந்தய கீரை போடலாம் அப்படின்ட்டு அது இன்னும் ஊறலை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா நல்லாவே வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது வெதர் நேற்று தான் வந்து இந்த இடத்த நல்லா கீறி விட்டுருக்கேன் நல்லா கீறி மண்ணெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல தான் போட போகிறேன் போட்டுட்டு நம்ம பார்ப்போம் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பேக் யார்டு பசங்க விளாடுற இடம் எல்லாமே இது தான் ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் இந்தியா போகல அப்படின்னா அங்கே இந்த சைடு தான் ஆக்சுவலாக ஃப்ளார் பெட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வீட்லேயே ஆர்கானிக் கார்டன் மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் ஆனால் அந்த கொரோனா வைரஸ்னால லாக்டவுனு ஃப்ளைட் கேன்சலேஷன் அப்படிங்கிறனால ஆனால் எங்களால் இந்த தடவை பண்ண முடியல லேபர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பிளான் போட்டோம் போட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரலில் பட் லேபர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கிடைக்கல அதனால் இந்த வருஷம் போடலை நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஆர்கானிக் தோட்டம் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டினப்ப கொஞ்சம் செங்கக்கல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு இருபது முப்பது செங்கக்கல் கொடுத்துருந்தாங்க இதை யூஸ் பண்ணியே கொஞ்சம் ஃப்ளார் பெட் மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு நாலஞ்சு தொட்டி இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது கொத்தமல்லி வேதா அது மாதிரி போட்டுட்டு இங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஃப்ளா செடி வைக்கலாம் பட் ஆனால் பசங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வா ஓடி ஆடி விளாட்றதுக்கு தான் நம்ம வீடே வாங்கினது இந்த இடத்தையும் நான் செடி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடும் அதுக்காக தான் அந்த இதெல்லாம் பே பிளானை கேன்சல் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்னொரு சைடு ஆடு ஒரு சைடு சின்னதாக இருக்கும் பட் இன்னொரு சைடு நல்லா அகலமாக இருக்கும் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பசங்கள் சாயங்கால நேரத்தில் பேட்மிண்டன் விளாடுறது நாங்கள் எல்லோரும் விளாடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு மரம் இருக்கிறனாலும் ஷேடு இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வெயில் படாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாப்பா வந்து விதை போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டா பசங்களுக்கும் இது ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும் செடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்கிறத பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கும் ஒரு ஆசையாக இருக்கும்னா சரி இன்றைக்கி இதை மட்டும் போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணேன் தள்ளி தனிஜன் நீ அந்த சைடு போடுற அவளுக்கு இங்கிட்டு தான் எட்டும் நீ அங்கிட்டு போடு அப்போ தான் நிறையா வரும் ஒரே இடத்துல அவள் மொட்டை மொட்டாக போட வேணாம் தள்ளி தள்ளி போடு என்ன பண்ணுற பாப்பு என்ன செடி வரப்போகுது அந்த கீரை சாப்பிடுவியா செஞ்ச அம்மா சாப்பிடணும் அம்மா அடை செஞ்சு தரேன் ஓகே டன் 
stand by the concrete area. I need to go to the house. 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 I need in the vlog, Purchurandalum, comment Pananga, Marakama, Nama Gomati Vlogs channel, Gomati's Kitchen channel, subscribe Panyachkonga. Thanks for watching. Hello, friends. Welcome to Gomati's Kitchen. Hello, friends. Hi. I'm going to sail on the plant. I'm going to sail on